بسماب وولد ومنفس قدوس اهدو املاك امين يا توددعچو بلول املاكاچن سگانا مهرت يگيتاچن ابراهيمتاچن يي يسوس كريستوسن قدوس اونگيل كنيا گار يتكافلاچو بياللاچو بت اغزابيرن يمتاملكو قالون يمتسمو سگانا سلام بگيتا بي يسوس كريستوس يبزالاچو بمالت يا ماتيوس اونگيل مراف سبات የመጨረሻውን መልእክት የምናደምጥበት እለት ነው እንደምታውቁት ከማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ጀምሮ እስከ ቁጥር 29 ባለው የሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደው መጠቅለያና ማስገንዘቢያ ለነለው የምንችል በተለየ ሁኔታ ግን ከማቴዎስ 5 እስከ 7 ጌታ አስተማረው ትምህርት ማስተንቀቂያም ማስገንዘቢያም የሚሆን እግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ እንዴት ባለው ሁኔታ መስማት እንዳለበት ቃሉን ሰምቶ የሚፈጽም የሰማይ አባትን ወይም በሰማያት ያለውን አባታችንን ፈቃድ መፈጸም ያለውን ፋይዳ አለ መፈጸም ደግሞ የሚኖረውን እዳ እና ውድቀት ጌታ ያስገነዘበበትን ክፍል ያያየን ነው እንግዲህ እንደ ጌታ ምህረት ትምህርቱን በትራንትና ሁለት በነበረን ክፍለ ጊዜ ተክለል አድርገናል ከዚህ ትምህርትና ከዚህ መልእክት የተነሳ የሰሙት የነበሩት የተሰማቸውን በውስጣቸው የተመላለሰውንና የተናገሩትን ወንጌላዊው መዝግቦታል በትለይ ቁጥር 28 እና 29 ላይ ይሄንን እንደው ዝም ብሎ ቀለል አርጎ ማለፍ ስለማይቻል ሁለት ቁጥሮች ያሉበትን የመጨረሻውን አንቀጽ በማንበብ ምዕራፍ 7 ወይም ያንቀጸ ብዙአን ወይም የተራራው ስብከት መጠቅለያ ይሆነውን እንመለከታለን ኢየሱስም ይህን ነገር በጨረሰ ጊዜ ህዝቡ በትምህርቱ ተገረሙ እንደ ጻፎቻቸው ሳይሆን እንደ ባለ ስልጣን ያስተምራቸው ነበር ነው የሚለው በዚህ አሁን ባነበብኩት ክፍል ሁለት ነገሮች ተሰምሮበታል አንደኛው ጌታ አባስተማረው ትምህርት መገረማቸውን ይነግረናል በሁለተኛ ደረጃ ያስተማረበትን ስልጣን እና ኃይል በመመልከት በዚህ መደነቃቸውን እናስተውላለን በመሰረቱ ጌታ ራሱ ቃል ስለሆነ ስጋ የሆነ ቃል እሱን ማየት መማር ነው እሱንም መማር መማር ነው ከዛ ሲቀጥል በብሉይ ኪዳን የተነገሩ ተስፋዎች ሁሉ ፍጻሜ ስለሆነ የትንቢቱ ፍጻሜ ስለሆነ የሕግም ፍጻሜ ስለሆነ የሚያምኑ ሁሉ እንዲጸድቁ የሕግ ፍጻሜ ሆኖ ስለተገለጠ ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የብሉይ ኪዳን የትኛውም ተስፋና የብሉይ ኪዳን የትኛውም ጥላ አካል ከመሆኑ ጋራ ተይዞ እንኳን ተናግሮ እንኳን አስተምሮ እንኳን መክሮ እንኳን ገስጾ እንኳን ይሄ ይሁን ይሄ አይሁን ብሎ ይቀርና እንዲሁ እሱን ማየት እሱን መስማት እሱን መረዳት በራሱ አንዳች ነገር እንዳለው እንገነዘባለን ይሄንን ሳነሳ ከሚገርመኝ ነገር መሃል አንድ ነገር አስታወስኩ በሉቃስ ምዕራፍ 4 ላይ 
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጽሐፍ ጥቅልል በማንሳት በመቁራብ በተሰበሰቡ ሰዎች መሃል ማንበቡን ይነግረናል ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 16 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ወደ አደገበቱም ወደ ናዝሬት መጣ እንደ ለማዱም በሰንበት ቀን ወደ ሙክራብ ገባ ሊያነብም ተነሳ ይላል እና ይሄ አንባቢ ፊደል የቆጠራ አይደለም እንደ ማናችንም ትምርት ቤት ገብተን በመማር ፊደል በመቁጠር ማንበብ እንደቻልን እንዲሁ በዚህ መንገድ ያልተማረ ደግሞ ማንበብ እንደሚሳነው እንደማይችል እንደማያውቅ ያው እናውቃለን ግን ጌታ በእንዲህ አይነት መልኩ ትምርት ቤት የተላከና በትምህርት ያለፈ እንዳልነበረ ወንጌላት በውል ያስረዱናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተሰቡ መሃል ማለትም አሳዳጊው በነበረው በጸራቢው በዮሴፍ እና እናቱ በሆነችው በቅድስት ድንግል ማርያም ቤት በጥበብና በመወገስ በቁመት በእግዚአብሔርና በሶፊት እንዳደገ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ መስግቦልናል ወንጌላውያን ይሄንን አስተውቀውናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዮሴፍ ጋራ በነበረበት ጊዜ ዮሴፍን እና ያው አጠቃላይ ቤቱን ያግስ ስለነበረ በስራ ይተባበር ስለነበር ሌሎችም የጸራቢው ዮሴፍ ልጅ ብለው ይጠሩት ነበር ዮሴፍ የእንጨት ስራ ባለሙያ እንደነበረ ተመዝግቧል ጌታ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ዮሴፍን በማገዝ አብሮ ስላደገ እንግዲህ የእንጨት ስራ ሙያ ሊኖረው እንደሚችል ያው ታሪኩ ያሳየናል እና በእንጨት ስራ የሚተዳደረውን ቤተሰብ አጋዥ በመሆኑ ከዛ ጋራ የተያዘ ለምድ ያለው ሊሆን መቻሉ ብዙ የሚገርም አይደለም ከዛ ባሻገር ግን ቅዱሳት መጽሐፍት ትምርት ቤት እንደወሰዱት ፊደል ለመቁጠር እንደ ተመዘገበ ወይም ደግሞ ባህላዊ በሆነ መንገድ የትኛው ምብራዊ እንደሚያደርገው በዛ አይነት ሁኔታ እንዳደገ የሚያሳይ አንድም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የለም በተለየ ሁኔታ ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደውም በዓለ ማክበር እናቱና ዮሴፍ ወደ ኢየሩሳሌም ሲወጡ አብሯቸው ሄዶ ነበር ሲመለሱ ግን ከነሱ ወደ ኋላ በመቅረትና በመለየት ከመካከላቸው ጠፋ ረጅም ርቀት አለ ብለው እነሱ ሲሄዱ ቆይተው ያንድ ቀን መንገድ ከተጓዙ በኋላ ተመለሰው ሲመጡ አላገኙትም በጣም ብዙ ዋተቱ ፈለጉት ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ በፈለጋው ውስጥ ሆነው ለቀናት ወደ ቤተ መቅደሱ ሲመጡ ያው ከሊቃውንቱ ጋር ወይም ከመምህራኑ ጋር ተቀምጦ አገኙት በጣም እናቱ በማዘን እንደው سنፈልገህ ነበር እንደው ልጄ ለምን እንደዚህ ያደረክ በማለት ያው ልጇን ጠፍቶባት እንደምትዋትት እናት በዛ አይነት ስሜት ጠየቀችው ግን ጌታ የመለሰው መልስ በጣም የሚገርም ነበር በአባቴ ቤት ሆን ዘንድ እንዲገባኝ አታውቁም በማለት በዛ መሆኑ ተገቢ መሆኑን አስተዋቀ በዚህ ክፍል ውስጥ እንደምናስተውለው ሲያገኙት በምን አይነት ሁኔታ እንደነበረ ተመዝግቧል በተለይ ከቁጥር 46 እስከ 47 ባለው ክፍል በመምህራን መካከል ተቀምጦ ሲሰማቸው ሲጠይቃቸው አገኙት ይላል የሰሙትም ሁሉ በማስተዋሉና በመልሱ ተገረሙ ይላል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገርም አይነት ማስተዋል ይናገር ነበር በዚህ መደነቃቸውን እና ያለን በማስተዋሉና በመልሱ ተገረሙ ይላል ና ጌታ ከመምህራን ጋር በመቀመጥ ይሰማቸው ነበር ከዛ ባሻገር ደግሞ ይናገር ነበር ይጠይቃቸው ነበር ሲጠይቁትም ይመልስ ነበር ና ያስገረማቸው ለምን እንደው 
አንደኛ ማስተዋሉ ተብሎ ተመዝግቧል የሚያስተውልበት መንገድ ይገርም ነበር በእንደ አይነቱ ኔታ በትምርት ቤት እንዲያሳልፍ የተደረገ ልጅ አይደለምና በእንደ አይነቱ ኔታ እንዲህ ማስተዋል ኖሮት የሚጠይቅ የሚመልስ መሆኑ እንዳስገረማቸው እና ያለን ይሄንን ባጽኖት እንድንረዳው በተለይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 15 ጀምሮ እስከ 16 ተጽፎ እንደምናገኘው ቁጥር 14 ላይ ጌታ ወደ ዳስ ባል ወደ ሚከበር በስፍራ እንደ ሄደና በብዙዎች ማhall ማስተማር እንደጀመረ ተመዝግቧል እና ያስተምር ነበር ሲያደምጡት የነበሩ ሰዎች በጣም ተገረሙ እና ይሄንን ሁሉ ትምርት ከወዴት አመጣው ይሄ ሰው ሳይማር እንዴት ያስተምራል በማለት በትምህርት የሚያውቁት ስላል ነበሩ ያልተማረ ሰው እንደሆነ በመናገር ይሄን ሁሉ ትምህርት ይሄን ሁሉ ጥበብ ከየታ ገኘው በማለት መጠየቃቸውን እና ያለን እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቴስ ከላከኝ ከላይ ነው በማለት እርሱ ያባቱ ልጅ እንደሆነ ትምህርቱም ከሰማይ እንደሆነ ከሰው የተቀበለው ከሰው የተማረው ከሰው የቀዳው ከሰው የቆረጀው ነገር እንደሌለ በአጽኖት እንደተናገረ በዚህ ክፍል እንመለከታለ እና ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሊያስተምረው የማይገባ ወይም ሰው ሊመከረው የማይገባ ሰው ሊገስጸው የማይገባ ሰው አንዳች ሊያክልለት የማይገባ ምንም ሰው ሆኖ በመድር ላይ ቢገለጥም በዚህ ጉዳይ ትምህርቱ ከሰማይ የሆነ ከአባቱ ዘንድ የሆነ አባቱ ሲል የሰማውን ያለ አባቱ ሲያደርግ ያየውን የሚያደርግ አባቱ ህይወት ለሙታን እንደሚሰጥ እንዲሁ ህይወትን ለሙታን የሚሰጥ በአብ ክብር መጠን የተገለጠ የእግዚአብሔር አብ የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ትክክለኛ ምሳሌ ነው ዮሐንስ ወንጌላዊው በመራፍ 1 ቁጥር 17 እና 18 ላይ እንደገለጸልን እግዚአብሔርን ያየ አንድ ስንኳ የለም ካለ በኋላ በእቅፉ ያለ አንድ ልጁ እርሱ ተረከው ነው የሚለው ና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ የመጣ እንደመሆኑ መጠን አባቱ ሲያደርግ ያየውን ማድረግ የሚችልና ከአባቱ የሰማውን መግለጥና ማስተዋወቅ የሚችል እንደመሆኑ መጠን ከሰማይ ይዞት የመጣውን መለኮታዊና ሰማያዊ እውነት የገለጠ ማንንም የማይያስተምረው አስተማሪ ማንንም ይሄንን ያንን ብሎ የማያርቀው የማያስተካክለው ንጹህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢያት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ኃጢያትን በተመለከተ የማያውቅና ፊደል ቆጠራን በተመለከተ በዚህ መንገድ ያላለፈ ነው የሆነ ሆኖ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጻፎቻቸው ይልቅ የሚያስተመር ነው ኒቆዲሞስንም ታስተውስታላችሁ በመሽት ወደ ጌታ በመሄድ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ እንደተመዘገበ በእውነት አንተ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ መምህር መሆንህን እናውቃለን ምክንያቱም አንተ ልታደርግ የምትችለውን እግዚአብሔር ከርሱ ጋራ ከሆነለት በቀር ሊያደርግ የሚቻለው የለም አንተ የምትታደርገው ነገር ማንነትህን ይነገረናል ስለዚህ አንተ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ መምህር ነበርክ በማለት ሲናገሩና ያለ ኒቆዲሞስ ይሄንን ሲለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ተከትሎ እንደው ዕውቀት ለማከል የመጣ ዕውቀትን ለመጨመር የመጣ ዕውቀትን ለመናገር የመጣ አስተማሪ ብቻም ሳይሆን ሰዎች ዳግም የሚወለዱበት የእግዚአብሔር ልጅ እና ህይወት ነውና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ለትወለድ ይገባል ዳግመኛ ካልተወለድ ወደ እግዚአብሔር መንግስ ልትገባ ይችላል ሰው ዳግመኛ ከዋና ከመንፈስ ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግስ ሊገባ ይችላል የሚል እንደው ከሐሳቡ ከግምቱ ከዘመናት ዕውቀቱ ላቅ ያለውን ምድራዊ ያልሆነው ነገር ሲነግረውና ያለ ኦዲሞስ በጣም ተጨንቆ ደ ሰው ካደገ ካደጀ በኋላ እንደገና እናቱ ማህፀን ገብቶ ሊወለድ ይችላል ዴት ይሆናል ይያለ ግራ ሲጋባ ደ በጣም በሚገባ ቋንቋ እንደው ምድራዊ ከሆነው ነገር ጋራ በተያያዘ ባንተው መጠን ይሄን ስነግረህ ካልተረዳ ከሰማይ የሆነውን እንዴት ትረዳለ አንተ ኒቆዲሞስ የዚህ ህዝብ አስተማሪ ያይሁድ መምህር አይደል አንተ እንዴት ይሄ ይገባህ በማለስ ይገሰውና ያለ ሰው ዳግመኛ የሚወለድበትን መውነት በመድረበዳ ሙሴ ከሰቀለው እባብ ጋር አያይዞ ይሄንን አሜን ከማለት ጋር ተያይዞ ዘርስ ለመቀየር 
ከመጀመሪያው አዳም ወደ ሁለተኛው አዳም ስለመሻገር የኃጢያት እዳ መከፈሉን በማረጋገጥ ወደሚገኝ የእግዚአብሔርን ፍቅር በመረዳት ወደሚገኝ ህይወት ስለመሻገር ሲነግረው እና ያለ ይሄ ፊደል በመቆርጠም የሚገኝ አይደለም ይሄ ከሰማይ የሆነ መልእክት ነው እንኳን ከሰማይ ሰማያት ይወረደው ከድንግል ማርያም ተወልዶ በስጋ ተገልጦ ያስተማረው ጌታ ትምህርት ይቀርና ታስታውሶ እንደሆነ በማቴዎስ 16 ላይ እንደተመዘገበው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በተመለከተ በዙሪያው የነበሩ ሰዎች አንዳንዶች ኤልያስ ነህ አንዳንዶች ከነቢያት አንዱ ነህ አንዳንዶች እንደዚህ ነህ ይላሉ የሚል መላመት ሲሰነዝሩ እናንተስ ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ ብሎ ሲጠይቃቸው ቅዱስ ጴጥሮስ የመለሰው መልሳለ አንተ ክርስቶስ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ያለ ይህን እንኳን በተመለከተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማዩ አባት እንጂ ስጋና ደም ይሄን አልገለጠልህም ይላል ከሰማይ ከሆነ በቀር ይሄንን መረዳት ይሄንን መገንዘብ ይሄንን ማስተዋል የሚችል ማንም እንደማይኖር ከሰማይ የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ ከሰማይ የቀዳውን ወደርሱ በማፍሰሱ ምክንያት ጴጥሮስ እንደገባው እንደተረዳና ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እርሱ ራሱ ቃል ነው ስጋ የሆነ ቃል ነው በእኛ ጸጋና ዑነትን ተመልቶ ያደረ ቃል ነው አባቱን መተረክ የሚችል ማስተማር የሚችል ከሰማይ የመጣ አስተማሪ ነው አሁን ያለንበት ዑነት መሰረት እርሱ ነው ይህ በመጀመሪያ በጌታ የተነገረ ነው እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ ወይም የዕብራውያን ጻፊ በዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ ይህ በመጀመሪያ በራሱ በጌታ የተገለጠ ነው አሁን የቆምንበት የክርስቲናው መሰረት ስለዚህ በራሱ በጌታ የተጀመረ በራሱ በጌታ የተገለጠው ይህ ዑነት ከዚህ አልፈን ምንጩን سنመለከት አባቱ ነው ከእግዚአብሔር አም በወልድ በኩል የተገለጠ ከሰማይ የመጣው ያስተማረው የገለጠው የተናገረው ነው ይሄ ከሰማይ የመጣው ደግሞ ከምድር አልተማረ አውሎስ ከገማል ያለ እንደተማረው ሌሎች ደቀመዛሙርትም ከአካባቢያቸው ሊቀዱት ሊማሩት እንደሚችሉ ያልተማሩት ደግሞ ከሱ ተመረው እንዳሰማሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነሱ አይደለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻኛው ከሰማይ የመጣ አስተማሪ ነው ወደ መጣበትም በክብር ያረገ አስተማሪ ነው ሊቀ ካህን ነው ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማያት ይወጣ ባብ ቀኝ የተቀመጠ ማንም የለም ይሄ በእግዚአብሔር ቃል የተረጋገጠ ዑነት ነው ስለዚህ ከሰማይ የመጣው ከሰማይ ሰማያት የመጣው ከአብ ቀኝ የመጣው ከአርያም የመጣው ከሉዓላዊው ከመጨረሻው ከሉዑል የመጣውና የተገለጠው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት የመጣ አስተማሪ ነው ከአብ ዘንድ ወጥጬ ወደናንተ መጥጫለሁ ያለ ብቻኛው መምህር እንግዲህ እሱ ይናገር ያምርበታል እሱ ይናገር ያውቃል እርሱ ይናገር ከሰማይ የመጣ ነው እርሱ ያለን ዑነት ነው ዑነተኛም ጌታና አስተማሪ ነው ከሰማይ የመጣ ነው ይሄ ጌታ ከምድር ያልተማረ ከሰው ያልቀዳ ከብሉይ ኪዳን መጽሐፍት እና ከአይሁድ ልዩ ልዩ አይነት ስነጽሁፍ ያልቀዳ ወይም ያልወሰደ ከሰማይ የሆነውን እንዲ ባለ ሁኔታ መግለጥ የቻለ አስተማሪ ያላስፈልገው ትምህርቱ ከአባቱ የሆነለት መምህር ነው ጌታ ነው የትኛው አገልጋይ የሐዋርያቱን ህይወት ማየት እንችላለን በብሉይ ኪዳን የነበሩ ነቢያትን ህይወት ማየት እንችላለን ሁሉም በሰማይ ያለው በገለጠለት መጠን የትንቢት መንፈስ ባበራለት መጠን እግዚአብሔር በልዩ ልዩ ጎዳናና መንገድ በገለጠላቸው መጠን ተናግረዋል አስተምረዋል ይሄኛው ግን ከዛው ነው የመጣው ማንነቱ ከቤተልሔም ዋሻ ይጀምረ ቅድም ዓለም የነበረ ነው አካላዊ ቃል ነው በመጀመሪያው ቃል ነበር ዓለም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ራሱም ቃል እግዚአብሔር ነበር ከሆነው አንዳች እንኳን ያለ እርሱ የሆነ የለም ተብሎ የተነገረለት በመጀመሪያው ቃል የሆነና 
በእግዚአብሔር ዘንድ የኖረ የነበረ ከዛ የመጣ ይሄ ጌታ ትምህርቱ ሰማያዊ ስለሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ማዕከል ያደረገ ስለሆነ መንፈሳዊና እግዚአብሔርን የሚያከብር በሰማያት ያለውን ያባቱን ፈቃድ ማዕከል ያደረገን ትምህርት በተበለከተ በዚህ ሁኔታ የገለጠ ስለነበር ትምህርቱ ይለያል ከሌሎች መምህራን አገልግሎትና ትምህርት እናስተምራለን የሚሉትን የሚያስተምር የሚገስጽ የሚገራ ጤናማውን የህይወት መንገድ የሚያሳይ የህይወት መንገድ የሆነ ራሱ ህይወት የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ 8 42 ላይ እንደነገረን አብዘንድ ወጥቶ ወደዚህ ዓለም የመጣ ነው በዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 28 ላይ እንደተመዘገበው ይሄንን ዓለም ትቶ ደሞ ወደመጣበት ወደ አባቱ የተመለሰ አሁን የተከተል ነው እውነትና ሃይማኖት ሐዋርያና ሊቀ ካህን ነው ይሄ ጌታ በትምህርቱ ልዩ ነው ያስተምራል በሰማያት ያለውን የአባቱን ፈቃድ ነው የገለጠው ትምህርቱ ከባድ አይደለም ውስብስብ አይደለም በጣም ግልጽ ነው እኔ ወህ በልቤም ትሁት ነኝ ያለ ጌታ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ሸክሜ ቀሊል ቀንበሬም ልዝብናት እንዳለ የኛን ከባዱን ነገር አይሁድም ሆነ ከሌላው ይወረስ ነው ለማንከባለልና ደሞን በህይወት ያለውን ከባድ ነገር ከኛ ለማውረድ ኛን ለማሳረፍ የተገለጠ ውስብስብ ያልሆነ የዋህና ትሁት የሆነ አባትና አምላክ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ማንነቱ ስለማያውቁት በዚህ ማንነቱ በደንብ ስለማይረዱት በትምህርቱ ይገረሙ ነበር በጣም ተደነቁ ገረማቸው ይሄ የመጀመሪያው ነገር ነው ሁለተኛው በትምህርቱ ውስጥ ካለው ሐሳብ ካለው መልእክት ወይም ካለው ተጠባጭ ሁኔታ ባሻገር ያንን የሚናገርበት ስልጣን ያንን የሚናገርበት አግባብ ያንን የሚናገርበት ሁኔታ ከጻፎቻቸው አስተምህሮ ጻፎቻቸው ከሚናገሩበት የመናገሪያ ስልጣን ጻፎቻቸው ከሚያስተላልፉበት የመመሪያ መልክ ጋራ ሲነጻጸር ለየት ይላል ስለዚህ የሚያስተምረው ትምህርት የሚያስገርምና ይያንዳንዱን ህይወት የሚፈትሽ የሚነካ ሰዎችን ወደ ትክክለኛው የህይወት አቅጣጫ የሚመልስ መሆኑ ብቻም ሳይሆን ያንን የሚናገርበት ስልጣን መለኮታዊ ስለሆነ እንደ ጻፎቹ እኛ سنናስተምር እሱን እየጠቀስን ይሄ ጌታ ቃል ነው ይያል እንደምንናገረው እንደሱ ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተምር የሚደመጠው በስልጣን ነው እኔ ግን እላቾሃለሁ ይያለ ራሱን የዚህ ቃል ባለቤት አድርጎ መመሪያ አድርጎ እንደውም ቀድሞ የተነገረውን አሁን እሱ ሊያስተምረው ካለው ነገር ጋራ ያነጻጸረ ለቀደሙት እንዲ እንደተባለ ታውቃላችሁ እኔ ግን እላቾሃለሁ ይያለ በጣም የሚገርመው ነገር በሙሴ አማካኝነት በሙሴ መካከለኝነት ብሉይ ኪዳን ላይ ከተሰጠው ህግ ጋር በተያዘ ለቀደሙት የተባለው እንደዚህ ነው ይልና ለቀደሙት የተባለውን በተለየ ሁኔታ ሲያቀና በተለየ ሁኔታ ሲያበራ በተለየ ሁኔታ ሲተረጎም በስልጣን ሲያርም እና ያለ ያኛው ስተት ሆኖ አይደለም ያኛው ችግር ኖሮበት አይደለም ግን ሐዲሱ ኪዳን ከዛኛው ላቅ ስለሚል ላቅ ባለ ሁኔታ በአጽንኦት ሲናገርን ሰማዋል ስለዚህ ይሄ ማንነቱ የጌታን ትምህርት ስልጣን ያሳያል ያ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ልጉስ ነው ከሰማያት የመጣ ነው የዳዊት ልጅ ነው መሲሁ ነው የሚናገረው እንደ ባለ ስልጣን ነው እንደ ንጉስ ነው እንደ ሰማያዊ ንጉስ ነው የእግዚአብሔር መንግስ በመካከላቸው መገለጧን መታየቷን መቅረቧን ወድነሱ መድረሷን የሚያረጋግጥ መልእክት ነው ሲያስተላልፈ የነበረው ስለዚህ ለምጥምጥ ያላል ነበር እንደ ቢሆን ባይሆን የሚል ደሞ ላድማጮቹ ፈቃድና ውሳኔ ነገሮችን የሚተው አድማጮቹ ያንን ነገር ቢቀበሉ ባይቀበሉ ውጤቱ ምንም እንደማይሆን ለስለስ ባለ ሁኔታ የሚናገር አይደለም 
እንደ ባለስልጣን እንዲ ይሁን እንዲ አይሁን ይል ነበር ይሄ ያስገርማቸው እንደነበረ ተጽፏል በተለይ በመራፍ 5 በማቴዎስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 22 ጀምሮ እስከ ቁጥር 34 ወይም ደግሞ እስከ ቁጥር 45 ድረስ ያለውን سنመለከት እንደምናየው ጌታ በአጽንኦት የነበረውን አሁን እሱ በሚያስተላልፈው መመሪያ ሲተካ በሚያስተላልፈው መመሪያ ሲያበራና ሲያብራራ በሚያስተላልፈው መመሪያ አንድ አንዱን ተበቅ ሲያደርገው ነው ያለ ይሄ ያንኔም ቢሆን ይሄንን መመሪያ እየሰጠ በሙሴ አማካኝነት ለሙሴም የተናገረ ደግሞ አሁን በስጋ የተገለጠ ያኔ እንዲ እንዳዘዘ በዚሁ ሁኔታ ማዘዝ የሚችል ባለስልጣን መሆኑን ያሳያል ክብር ለስሙ ይሁን እና በሲናይ ላይ ለሙሴ የተናገረ ቃል እሱ ነው ሰማይና ምድር ይሁን ያለ ቃል እሱ ነው በቃሉ ነው ሰማያት የጸኑት ባፉስ ትንፋስ ነው ፍጥረት የጸናው ይሄ ጌታ ነው አሁን እየተናገረ ያስተማረ ያለው በዚህ ስልጣን ነው ይሄ ዑነት አሁንም እየበራ እየተገለጠ ያለው እና ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ ያለውን سنመለከት ለምሳሌ እነዚህን ማንሳት ወዳለው እንደዚህ ይላል ከቁጥር 21 ነው የሚጀምረው እንግዲህ አንድ ቁጥር ቀደም ብሎ ከዚህ በፊት የሆነውን የተነገረውን የተላለፈው መመሪያ አንስቶ እኔ ግን ይያለ ነው ሲያጸና ምናየው አነብዋለሁ ትምርቱን በዝርዝር ስለአየ ነው ወደ ዝርዝር መልክቷል ሄድም ያው ወደ ኋላ በመሄድ ምዕራፍ 5 ላይ ያለውን ተመልሰን ማስተዋወስ ነው የሚተበቅብን የሆነ ሆኖ እንደ ባለ ስልጣን የተባለበት ምክንያት ለማስረዳት ነው ይሄንን የማነሳው እንደዚህ ይላል ለቀደሙት አትግደል እንደ ተባለ ሰምታችኋል የገደለም ሁሉ ፍርድ ይገባዋል ያኔ በነበረው መመሪያ እኔ ግን እላችኋለሁ በወንድሙ ላይ የሚቆጣ ሁሉ ፍርድ ይገባዋል ወንድሙንም ጨርቃም የሚለው ሁሉ የሸንጎ ፍርድ ይገባዋል ደንቆሮ የሚለው ሁሉ የጋህነም ሰዓት ፍርድ ይገባዋል ይሄ ከምንጩ ነው የሚጀምረው ያኛው ከውጤቱ ከመግደል በፊት ለዛ የሚሆን ክፋት ለዛ የሚሆን ጥላቻ ለዛ የሚሆን ቅናት ለዛ የሚሆን ጥንስስ አለ በመሰረቱ ምኞት ጽንሳ ኃጢያትን ተወልዳለች ተብሎ ተጽፏል ኃጢያት የምኞት ጽንስ የሆነው የምኞት ውጤት ነው ስለዚህ ጌታ ወደ ውስጥ ነው እየገባ ያለው ወደ ሰው ውስጥ ማንነት አንድ ሰው ለመግደል የሰው ህይወት እንዲ ባለ ሁኔታ ለመቅጠፍ የሚያስችል ጥላቻ የሚያስችል ልክ ያልሆነ ነገር መጀመሪያ ጽንስ የሆነ ነገር መጀመሪያ ውስጥ ይኖራል ልክ ቃኤል አቤልን ከመግደሉ በፊት ውስጡ እንደጠቆረ ውስጡ እንደጨለመ እግዚአብሔር ቀደም ብሎ በመምጣት ለምን ፍትህ ተቆረ መልካሙን በታደርግ ፍትህ ይበራል ነበር ምን በማለት የተገለጠው ድርጊት ዋዜማ የመግደል ዋዜማ ውስጡ ያለው ጽንስ ውስጡ ያለው ጥላቻ ውስጡ ያለው ቅናት ስለነበረ ከዚህ ሲጀምርና ያለን ከምንጩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም እንደሱ ነው በህይወታችን ሊያደርግ የተገለጠው ከውጤቱ በፊት ከዘር ጋር የተያያዘ ከፍሬው በፊት ከግንዱ ጋር የተያያዘ በልብ መታደስ ከመለወጥ ጋር የተያያዘ ከውስጥ ፈውስ ጋር የተያያዘው ነገር ነው ጌታ ኢየሱስ በአጽኖት ያስተመረ ምንናይ ከመግደል በፊት እኮ ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስልጣን ለቀደሙት አትግደል ነው የተባለው የሚገድል ፍርድ እንዲገባው ነው የተመዘገበው እኔ ግን እላችኋለሁ በወንድሙ ላይ የሚቆጣ ፍርድ ይገባዋል ወንድሙን ጨርቃም የሚለው ሁሉ የሸንጎ ፍርድ ይገባዋል ደንቆሮ የሚለው ሁሉ የጋህነም ሰዓት ፍርድ ይገባዋል በማለት ከስድብ ከጥላቻ ከመግደል ያነሰ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ የዛኛው ዋዜማ የዛኛው ምንጭ የዛኛው መነሻ ሊሆን የሚችለውን የሚያደርክ ትምርት ሲያስተመረና ያለ እኔ ግን እላችኋለሁ በማለት በስልጣን 
ይገደለን ዋል ፍርድ ይገባዋል የተባለው አሁን ግን ደንቆሮ የሚል ጨርቃም የሚል የሚቆጣ በጥላቻ የሚሞላ ፍርድ ይገባዋል ስለዚህ ያ ከመሆኑ በፊት ወደዛ የሚወስደውን መንገድ ነው እንድናስብበት ጌታ ሲቀጭ የምናየው በስልጣን ነገር ግን ላቸዋለሁ በማለት ሲርማት የሚመስል እንዶ ማረቅ የሚመስል በርግጥ ቀድመን ብያቸዋለሁ ርማት አይደለም ምክንያቱም መግደል ወንጀል ነው ፍርድም አለው ያ ነገር የዚህ ውጤት ስለሆነ ወደ ምንጩ ነው ጌታ ትኩረት ያደረገው እንደገና ምራፍ 5 ቁጥር 28 ን بنመለከት ምራፍ 27 ላይ ያለው ቃል ምንጭ የሆነውን ነው ሲናገር የምናየው አታመን ዝር እንደተባለ ሰምታችኋል እኔ ግን ላቸዋለ ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ሁሉ ያን ጊዜ በልቡ ከርሷ ጋር አመን ዝሯል ስለዚህ እኔ ግን ላቸዋለ ወደ ሴት ያየ በልቡ የተመኘ ከማድረጉ በፊት ያንን አድርጎታል ይያለ ምክንያቱም በተግባር የሚገለጠው ምንዝር ወይም ሴሰኝነት ምንጩ ምኞት ነው ምንጩ የሰው ውስጣዊ መሻት ነው ስለዚህ ወደ ሴት ያየ በልቡ የተመኛት ባያደርገው እንኳ አድርጎታል ስለዚህ ከድርጊቱ ቀደመ ሰው ውስጡ ነው መቀደስ ያለበት ውስጡ ነው መፈወስ ያለበት ውስጡ ነው መዳን ያለበት ውስጡ ያለው ነው የሚወጣው በመሰረቱ መግደል ጥላቻ ዝሙት እነዚህ ሁሉ ርኩሰቶች ከሰው ልብ ነው የሚወጡት በማቴዎስ 15 ላይ ባልታጠበ እጃቸው ያንተ ደቀ መዛሙርት ይበላሉ በማለት ደቀ መዛሙርቱን ሲከሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን የሚያረክ ሰው ወደ ውስጥ የሚገባ አይደለም ከውስጥ የሚወጣው ነው ወደ ውስጥ የሚገባው አልፎ ዳሪ ነው የሚሆነው ከውስጥ የሚወጣው ግን በማለት ከገለጣቸው ነገሮች አንዱ ዝሙት እንደሆነ ተመዝግቧል ስለዚህ ዝሙትም አመንዝራነትም ግድያም ጥላቻም ስድብም ክፉ ሐሳብ ሁሉ ከውስጥ ነው የሚወጣው ከልብ ስለዚህ ወደ ምንጩ ነው ጌታ ትኩረት ያደረገው ወደ ወጪቱ የውጪኛ ክፍል አይደለም ወደ ወጪቱ ውስጥኛ ክፍል ነው ውጪውን ወልውሎ ውጫዊው ነገር አስጊጦ ውስጥ ቢቆሽሽ ምን ዋጋል ስለዚህ ሐሳብ ሲቀደስ የሰው ምኞት የሰው ልብ ሲቀና የሰው ውስጣዊ ማንነት ሲፈወስ ውጪ መልካም ይሆናል ሰው በውጫዊው ነገር ቢፈተን እንኳን ውስጡ ያለው ነገር ጤናማ ከሆነ ያንን የሚሻገርበት አቅም ይኖራዋል አለያ ግን ውጪ አይደለም መሰረታዊ እና አትዘሙት ነው አታመን ዝር ነው ያያኔ ነው መመሪያ እኔ ግን ላጫውለው ያየ የተመኛት በቃ ጨርሷል በልቡ ሲልና ያለ ስለዚህ አሁንም ከልብ ጋር ነው ጉዳዩ አሁንም ወደ ሰው ማንነት ነው የሆነ ሆኖ አሁንም በዚህ መልክት ላይ መስመር የምናደርግበት ሐሳብና ኡነት እኔ ግን ላጫውለው ብሎ ከምኞት ጋር የተያዘ መመሪያ ማስተላለፉን ነው አሁንም ቁጥር 32 ላይ ደግሞ እንዲህ የሚልና ያለ ከቁጥር 31 ነው የሚጀምረው ሚስቱን የሚፈታት ሁሉ የፊቸውን ጽህፈት ይስጣት ተባለ ለቀደሙት ምን ማለት ነው አንድ ሰው በምንም ምክንያት ሊሆን ይችላል ሚስቱን የሚፈታ ከሆነ የመፍታት መብት ያለው ወንዱ ነው ያኔ በነበረው ህግ የሚፈታ ከሆነ እንዳሰናበታት እንደፈታት ሌላ ብታገባ ወደ ፈለገችው ብትሄድ ከዚህ በኋላ የሱ እንዳልሆነች የሚያስታውቅ ማስረጃ ጽፎ ፈትቻታለሁ ብሎ ጽህ ፈሰቶ እንዲለቃት ቀደም ባለው ህግ ታዟል ስለዚህ ለቀደሙት እንዲ እንደተባለ ታውቃላችሁ ነው የሚላቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲ ተብሏል እኔ ግን ላቸዋለሁ ያለዝሙት ምክንያት ሚስቱን የሚፈታ ሁሉ አመን ዝራ ያደርጋታል ወደ ሌላ እንድትሄድና እንድታገባ ያኔ ጽፎ ይሰጣል ሌላ ታገባለች ምክንያቱም ፈቷታል ይሄ ይሄው ፈቶይ ነው እኔ ፈትነኝ ካለች ሌላኛው ለመውረስ ለማግባት ባለ እሱም ከፈታት አሁንም እንደዛው ብቻ ደብዳቤ ያዘች ትሄድ ያኔ ይፈቀዳል አሁን ግን አይቻለም ጌታ ነው ይሄን ይያለ ያለው ለቀደሙት እንደዚህ አንተ ባለታውቃላችሁ እኔ ግን እላችኋለሁ እኔ ግን እላችኋለሁ ቁጥር 32 
ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን የሚፈታ ሁሉ አመን ዝራ ያደርጋታል የተፈታቸውንም የሚያገባ ያመን ዝራ ስለዚህ ደብዳቤው አመን ዝራ ከመባል አያድንም አሁን ባለንበት ሁኔታ ጌታ ባስተማረው ትምህርት ምክንያቱም ዝሙት ያው ፍቅር ዓለም ኖሩን ጥላቻ መኖሩን ያሳያል ተበዳዩ የመፍታት መብት አለው ተደርቦ ቢኛል ተዘምቶ ቢኛል በኔ ላይ ሌላ ጣልቃ ገብቷል የሚለው አካል አካሉ ሌላ አካል ላይ ተገጥሞ በዚህ ሁኔታ ተበድሎ አብሮ እንዲቀጥል አይገደድም ፈቃደኛ ካል ሆነ በቀር ስለዚህ ዝሙት ትዳር እንዲፈርስ ብቻኛው ምክንያት ነው አሁን አለያ አይሆንም የሚፈታም የተፈታችሁንም የሚያገባ እሱ አመን ዝራ ነው እኔ እላጫውallo በማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደብዳብ ይዞ ተፋተናል ፈትቻለሁ የሚል ሌላ የማግባት መብት የሚሰጥ ኪዳን ውስጥ አይደለም ያለ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መፋታት በፍጹም እንዳልተፈቀደ ከዝሙት በቀር ትዳር እንዲፈርስ እንደማይፈቅድ ተናገረ በስልጣን እኔ ግን እላጫውallo ነው ያለው ምንም አይነት ሌላ ምክንያት ከዝሙት በቀር ትዳር እንዲያፈርስ የጌታ ፈቃድ አይደለም ማለት ነው። በስልጣን ነው ይሄንን ያዘዘው። እንደገና ቁጥር 34 ላይ ያለውን سنመለከት እዚሁ ምዕራፍ ላይ የቁጥር 33 መሰረት ነው እንደዚህ ይላል ለቀደሙት በውሸት አትማል ነገር ግን መሐላዎችን ሁሉ ለጌታ ስትብሏል ይሄንን ታውቃላችሁ ሰው እንዳይመለ ያዝም በውሸት እንዳይመለ እንጂ በሐሰት መማል ነው ነውሩ ማላ የተፈቀደ ነበር ስለዚህ ለእግዚአብሔር በመሐላ ነገርን አሳልፎ መስጠት እውነት ከሆነ ችግር የለውም ያን በውሸት አትማል ማላዎች ለጌታ ስት እንደተባለ ሰምታችኋል በእግዚአብሔር ስም ለእግዚአብሔር አሳልፎ ጉዳይን በመሐላ መስጠት ይቻል ነበር ያኔ እኔ ግን ላጫውallo ከቱ አትማሉ በሰማይ አይሆንም የእግዚአብሔር ዙፋን ነውና በመድር አይሆንም የግሩ መረገጫ ናትና በኢየሩሳሌም አይሆንም የታላቁ ንጉስ ናት ከተማ ናትና በራስህ ማትማል አንዲቱን ጠጉር ነጭ ወይንም ጥቁር ልታደርግ አትችልም ነገር ግን ቃላቹ አሁን አሁን ወይንም አይደለም አይደለም ይሁን ከነዚህ ወጣ ከክፉ ነው አለ ክፉ ደሞ ዲያብሎስ ነው ዝም ብሎ መማማል እግዚአብሔርን ይያሉ ዝም ብሎ የመላእክትንም የሌሎች ሰዎችንም ስም እየጠሩ ማhallው ውስጥ መግባት አይቻለም በኢየሱስ ስምም አይቻለም በእግዚአብሔር ስምም አይቻለም ኡነት የሆነውን አዎ ያልሆነውን አይ በሉ ኡነት ኡነት አሰት አሰት በሉ ኡነቱን ኡነት በሉ ውሸቱንም አሰት በሉ ከዚያ ውጪ ከቶ እንዳትምሉ ከዚህ የሚወጣ ከክፉ ነው ስለዚህ ማhalla ያነ በእግዚአብሔር ስም ኡነት ለሆነ ጉዳይ ይፈቀዳል አሁን ግን ማhalla ኡነት ለሆነ ነገርም ቢሆን አይፈቀደም ኡነቱን ኡነት ሐሰቱን አሰት ነው ማለት ያለባችሁ አለያ ከዚህ የሚወጣ ክፉ ነው ከክፉ ነው ሲልና ያለ እኔ ግን እላጫውallo ብሎ ነው ይሄንን ቁጥር 34 ላይ ባጽንኦት የተናገረው ቁጥር 39 ላይ የቁጥር 38 አጽንኦት ወይም ደግሞ ቁጥር 38 ላይ ያለውን ቃል ምንጭ ነው የሚያሳየን አይን ስለ አይን ጥርስም ስለ ጥርስ እንደተባለ ሰምታችኋል ማንንም ባደረገው መጠን እንዲደረግበት ያኔ ታዟል እኔ ግን ላጫውallo ክፉን አትቃወሙ ዳሩ ግን ቀኝ ጉንጭህን በጥፊ ለሚመታ ሁሉ ሁለተኛውን አዙርለት እኔ ላጫውallo ነው ያለው ጌታ ጥርሴን ሰብሮታል ብሎ ጥርስ መስበር አይኔን አጥፍቶታል ብሎ አይን ማጥፋት አይኑን አጥፍቶታል ብሎ አይን ማጥፋት እግሩን ሰብሮታል ብሎ እግር መስበር አይሆንም ነው ያለው ጌታ በዚህ የሚጸዳ በዚህ የሚጠራ ህሊና የለም እንደውም ግፍ የማቆሚያ 
አመጻን የመክቻ ጤናማው መንገድ ለክፉ ክፋትን አለመመለስ ነው አይምሮ ያለው ከሆነ ያንን ቀጥሎ ለመሄድ አቅም ያጣል አለያ ግን የመበቃቀል አንዱ በሌላው ላይ እንዲ ያደረጉ የመቀጠል ሂደቱ መቋጫ አይኖረው ስለዚህ ቀኝህን ለሚመታ ሌላኛውን አዙርለት ክፉን በክፉ አይሆንም እና ያለው ጌታ ኢየሱስ ብዙዎቻችን ማን እንደተናገረው ስለማናስተውል አንድ አንድ ሰዎች በድፍረት ቀኝህን ለሚመታ ግራህንኛ ጋር አይሰራም ሲሉን ሰማቸዋል እና እንደፈለጋችሁ መሆን ትችላላችሁ እናንተ ጋር እንደማይሰራ እሱም ጋር የማይሰራ ይገጥማችኋል እና በዘራችሁት መጠን ታጭዳላችሁ ይሄ የጌታ ትምህርት ነው እንደ ባለስልጣን ነው የተናገረ ያለው ይሄ አንድ ተራማ ምስኪን ያንድ ግለሰብ አስተያየት ያ አንድ ግለሰብ መመሪያ አይደለም ከሰማይ የመጣው አስተማሪ ትምህርት ነው ከሱ ስለማንማር ስሜታችንን ስለምናዳምጥ ፈቃዳችንን ስለምንፈጽም ስለማንሸነፍ ኢየሱስ ጌታ ነው የምንል እንኳን ኢየሱስ ጌታ በእኛ ህይወት ስለላለሆነ የዚህ ቃል ዑነት በህይወታችን እንዲሰራ አድል ስለማንሰጥ ንሸነፋለን ክፉን በመልካ ማሸነፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ ተብሎ ተጽፎ ነበር ግን ክፉን በክፉ የምመለስን የመለስን የምንሸነፍ ኛው ራሳችን ለሌላ ችግር ምንጭ የምንሆን እንሆን አለ ይሄ በጣም መስተዋል መቻል አለበት ሌላው ቢቀር አቅማችን ካልፈቀደ ስሜታችን ካልፈቀደ ለዚህ የሚሆን አቅም ከሌለን እግዚአብሔር ይሄንን አቅም እንዲሰጠን መጸለይ ነው እሹ ታገኛላችሁ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ለምኑ ትቀበላላችሁ ይሄው ነው ይሄ በስጋ ይቻለ ሰው ስሜት አለው ማናችንም ብኖ እንደሱ ነን እንኳን ለሚመታ ለሚገላምጠን እንኳን ምላሽ አለ ለሚነቅፈን እንኳን ምላሽ አለ ተናቀን ብለን በገመት ነው እንኳን የምናደርሰው አደጋ ቀላል አይደለም እኛ ኃይለኞች ነን እኛ ብርቶች ነን እኛ አሸናፊዎች ነን ጀግኖች ነን እኛ እንኳን ችግር ላደረሰብን እንዲህ አይነት ምላሽ ለሌላ ችግር ጨምር እንኳን ቢጋበዝ የሚሆን ልበሰፊነት ይቀርና በጭራሽ ከዚህ ላነሰውም ነገር የሚታዘዝ ልብ የለንም አቅም ካጣን በእግዚአብሔር ፊት እንሆን ጸጋን የሚሰጥ እሱ ያግዘናል ግን የሚጀመረው ከሐሳብ ነው የሚጀመረው ከውስጥ ነው ይሄንን አሜን ከማለት እንደ ሰው አይቻለም እንደ ስጋ አይቻለም እንደ ዓለም ጠባይ አይቻለም እንደ ምድራችን መልክ አይቻለም ግን ጌታ ሆይ አንተ ሲሰድቡ መልሰ ያልተሳደብክ መከራን ስትቀበል ያልዛት ክነ ሁሉን ለአባታ አሳልፈ ሰተህ በመስቀል ላይ እንኳን ይቀርበላቸው ብለ የጸለይ ክነ የረዳሃቸው ንስጢፋኖስ ይህን ህይወት ተከተለውታል አንተን ተምረውሃል እኔ በራሴ አልችልም እንኳን ለጥላቴ ለወዳጄ ማልሆንም ግን አንተ ርዳይ አንተ በመሰጠኝ ጸጋ በመታበዛልኝ ምህረት እንደዚህ ሊሆን ይችላልው ግን አሁን እፈልጋለሁ ይሄንን ህይወት ማለት አለብን ሌላው ቢቀር ከመሻት መነሳት አለብን መሻት አለብን የጌታ የሆነውን እንደዚህ የሚገፋ መንፈስ የሚታገል መንፈስ ሊኖረና ይገባ መለመን አለብን ይሄንን መሻት አለብን ይሄንን ማንኳኳት አለብን ይሄንን ለመቀበል ኃይለኞች ሊኖን እንችላለን ጀብደኞች ሊኖን እንችላለን በቀለኞች ሊኖን እንችላለን ልባችን የተቋጠረ ምረትና ይቅርታ የማናውቅ ሊኖን እንችላለን እንዲህ አይነቱ ጀብደኝነታችን በጌታ የቃል ጉልበት ደቆ እኛ ጌታ የሚወደው ለኛም ጥቅም ለትውልድ ምረፍት የሚሆን ማንነት እንዲኖረን በዚህ ጌታ ፍት ይሄን በመሻት መጸለይ ያለብን ይወላችሁ እሹ ታገኛላችሁ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ለምን ነው ትቀበላላችሁ ያለው ይሄን ነው የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ ነው ያለው ጌታ ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ማለት ይሄ ነው 
የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቅ መሻት ማለት የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነው ነገር በህይወት ስለመን ለማመድ ከሰማዩ አባታችን ስልጣን ወይም ፈቃድ በታች መሆናችንን ራሳችንን ለሱ ማስገዛታችንን ልክ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባቱ ታዞኛን እንዳተረፈ አባቱን አክብሮ እኛን ከቅልየት ከውርደት እንዳዳነ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት እንዳያፈር እንዳያዝንብን እግዚአብሔር አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ በእነሱ አያፍርም ተብሎ እንደተጻፈ በእኛም ደስ የሚለው እንዲሆን አቅም ካጣን እንሰልይ ግን የሚጀመረው እንዲ እንደ አይነቱን ነገር አሬሄ አይሆንም አሬሄ ከባድ ነው አሬሄ አይቻለም እኔኮ እንደሱ አይደለሁም የሚል ስጋችንን ከፍ የሚያደርግና በትዕቢት የሚወጥር አምሮአችንን የሚደፍን ነገር ሳይሆን አሃ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደዚህ ሆነ እኔ አቅም የለኝም ግን እግዚአብሔር ይረዳኛል ፈቃዱ በእኔ ህይወት እንደዚህ ከናወናል እግዚአብሔር አቅም ይሆነኛል ለክፉ እንደ ክፋቱ መጠን ለአመጽኛው እንደ አመጻው መጠን ለሚጠላይ እንደ ጥላቻው መጠን ለሚሰደበኝ እንደ ስድቡ መጠን ለሚያሳደደኝ እንደ ማሳደዱ መጠን ለሚነቅፈኝ እንደ ነቀፋው መጠን እንዳልመልስ ይሄ ፍቅር የሆነው ጌታ ይሄ አመጻን በጽድቅ ያሸነፈ ትዕቢትን በመታዘዝ ያሸነፈ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን እንደ እንደ መቀማት ሳይቆጥር በኋላም የባሪያም መልክ ይዞ በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን ያዋረደ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እግዚአብሔር እንደስ እንዳሰኘ እግዚአብሔር እንዳርካ በዚህ አይነት የህይወት መልክ እግዚአብሔር በእኔ ህይወት ውስጥ እንዲከበር እኔ እሻለሁ እኔ እፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይርዳኝ ጌታ ይረዳኛል ማለት አለብ በእውነት እሹ ይሄንን ነው እንጀራውንም አሁሉ ይፈልጋዋል መጠጥና ልብሱንም አሁሉ ይሻዋል መጠለያውን ሁሉ ነው ይፈልጋል ክብሩን ስልጣኑን ሀብቱን ምድራዊውን የሆነ ነገር ሁሉ ነው የሚፈልገው ደሞ የሚያስፈልገንን እሱ ያውቃል ራሱ ጌታችን እንደነገረ ይሄ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማያዊ አባታችሁ ያውቃል ነኝ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁን እሹ ጽድቁን ትክክለኛ መሆንን የሰላም ምንጭ ሆነውን ጽድቅ የሰላም ሌላኛው ገጽታ የሆነውን ጽድቅ ትክክለኛነት ቀናነት እስኪ እሱን እሹት እስኪ ከመሻት ይጀመር እኔ አልችልም እግዚአብሔር ሲያጀግነኝ ይውላችሁ የኛ ጀግና የኛ ሸናፍ የኛ ድል ነሽ ሞተን በትንሳኤው ድል ያደረገ ጽድቁ በትንሳኤው የተረጋገጠለት በግፍ ተሰቅሎ ተጥሎ ተትቶ የነበረ ግን በእግዚአብሔር አስደናቂ አسرር ጽድቁ ተረጋግጦለት ከሙታን መነሳት የተነሳው የእግዚአብሔር ልጅ የህይወታችን ልዑል ይሁን አሸናፊ ነው ስንል ገሉ አይደለም ሞቶ ነው አሸናፊ ነው ስንል ሌላውን አዋርዶ አይደለም ለፍቅር ተዋርዶ ነው አሸናፊ ነው ስንል ጠልቶ አይደለም የጠሉትን በተመለከተ ይቀርበላቸው ብሎ ነው አሸናፊ ነው ስንል ተሸክሞ ነው ልቡ ሰፊ ሆኖ እንደ ይሁዳ አይነቱ እንደ ጴጥሮስ አይነቱ ተሸክሞ ነው አሸናፊ ነው ስንል ይሄንን ዓለም አሸንፈዋለሁ ያለው ጌታ አቆ ራሱን ዝቅ አርጎ እግራ አጥቦ ነው ይሄ ጌታ ባስገራሚ ሁኔታ አዘዘ እኔ ግን ላቸዋለሁ እኛን ለሚመታ ግራህን አዙርለት እኔ ግን እላሃለሁ ግራህን ለሚመታ ቀኝህንም አዙርለት ያለ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ስልጣን ስለተናገረ የሚናገርበት ስልጣን እኔ ግን ይያለ ከውስጡ በመነጨ ቃል የሆነው ቃል መመሪያ ስለሆነ ይሄ በጣም ስለደነቃቸው እንደ ጻፎቻቸው ሳይሆን እንደ ባለ ስልጣን ይናገራቸው ያስተምራቸው ነበርና በትምርቱ ተገረሙ ይላል ለክ ነው ሊያስተምር ይገባዋል እሱ ራሱ ትምህርት ነው እሱ ራሱ ቃል ነው ደግሞ ቃል ያለው ቃል ነው አስተምሯል ትምርቱ በተግባር በቃል በነገር ሁሉ የተከናወነ ነው ለዚህ ነው አስገራሚ የነበረው በመጨረሻ ምራፍ 5 ቁጥር 44 እና 45 ላይ እንደምናየው ቁጥር 43 ላይ ላለው አሁንም ማብራሪያና ወደ ምንጩ ይሄደ መልስ ጌታ ሲሰጥና ያለን 
ባልንጀራህን ውደድ ጥላትህንም ጥላ እንደ ተባለ ሰምታችኋል ሚወድህን ውደድ ነው ባልንጀራ ማለት ጓደኛ ማለት ነው ባልንጀራ የሆነህን ጓደኛ የሆነህን ያንተ የሆነውን ካንተ ጋራ ሚስማማውን ካንተ ጋራ አብሮ ሚሄደውን ውደድ ሚጠላህን ጥላ ነበር ያን ጥላትህን እንድትወድ ወዳጅህንም ደግሞ እንድትጠላ ያኛው በፍጹም አይፈቅድም በጭራሽ ጥላትህን ጥላ ወዳጅን ውደድ ነበር መመሪያው ባልንጀራህን ውደድ ነው ጥላትህንም ጥላ ነበር በዚያው መጠን አሁን ግን እኔ ግን ላቸዋለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ በሰማያት ላለ አባታቹ ልጆች ተሆኑ ዘንድ አንደኛ ጥላትህን ጥላ ነበር ያን ጥላትህን ውደድ ይሄ በቃ ጨርሶ የተገለበጠ ሌላኛው መመሪያ ነው የሚረግሟቸውን መርቁ ለሚጠሏቸው መልካም አድርጉ ለሚያሳድዷቸው ጸልዩ እርሱ በክፎችና በበጎች ላይ ጻኃይን ያወጣል በጻድቃንና በኃጢያትኞችም ላይ ዝናቡን ያዘንባል ይሄ የናንተ ጌታ በክፎችና በመልካሞች ላይ ጻኃይ ያወጣል በክፎችና በመልካሞች በኃጣንና በጻድቃን ላይ ዝናብን ያዘንባል ስለዚህ መመሪያ ነው እንደቀደመው ጣላትን መጥላት ወዳጅን መውደድ አይፈቀድም ወዳጅንም ጣላትን መውደድ እንጂ በሰማያት ላላ አባታቹ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጣላቶቻችሁን ውደዱ የሚረግሟቸውን መርቁ ለሚጠሏቸው መልካም አድርጉ ለሚያሳድዷቸው ጸልዩ እርሱ በክፎችና በበጎች ላይ ጻይን ያወጣል በጻድቃንና በኃጢያትኞች ላይ ዝናብን ያዘነዋልና ስለዚህ ወገኖቼ ይሄንን ቃል በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል ጌታ እኔ ይላችኋለሁ ያኔ ጣላትን እንድትጠላ ባለመብት ነህ አሁን አትችልም እኔ ይላችኋለሁ የሚያሳድዷቸው መርቁ መርቁ እንጂ አትርገሙ ለሚያሳድዷቸው ጸልዩ ክፉ ለሚያደርጉባቸው መልካምን አድርጉ ጣላቶቻችሁን ውደዱ እኔ ግን ላችኋለሁ ያኔ በዘመነ ብሉይ በነሙሴ አማካኝነት ያኔ ለነበረው ማህበረሰብ በብሉይ ኪዳን ላለው حزب ጠቅላላ የእግዚአብሔር ለተባለው ወገን ተላልፎ የነበረውን መመሪያ አንዳንዱን ወደ ምንጩ በመሄድ መነሻውን በማቅናት ምንጩ ላይ ያለው ነገር እንዲያተኩሩ ከመነሻው የተነሳ ለውጥ እንዲኖር በማድረግ አንዳንዱንም ቀጥታ በመለወጥ ጭምር ጣላትን መጥላት ወዳጅን መውደድ ነበር ያኔ አሁን ግን ወዳጅንም ጣላትንም መጥላት አይቻለም ጣላቶቻችሁን ውደዱ ሚረግሟችሁን መርቁ ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ ክፉ ለሚያደርጉባችሁ መልካም አድርጉ በሰማያት ያለው የናንተ አባት በክፎችም በመልካሞችም ላይ ጸሃይ ያወጣል ለጻድቃንም ለኃጢያተኞችም ዝናብ ያዘንባል የሱ ልጆች መሆናችሁ መገለጥ ያለበት ለሚጠሏችሁና ለማይፈልጓችሁ ጭምር በጎን በማድረግ ነው በማለት ጌታ እኔ ላቸዋለሁ ብሎ በስልጣን ሲያዝና ያለ ስለዚህ ወገኖቼ ከማቴዎስ 5 እስከ ምዕራፍ 7 ባለው ክፍል የተላለፈው መልእክት መልእክታዊ ነው አምላክ የሆነው በስጋ የተገለጠው አምላክ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ኢየሱስ በስጋ የተገለጠው ቃል አስቀድሞ ሰማይና ምድር የተፈጠረበት ቃል አሁንም ፍጥረት ተደግፎ የሚኖርበት ያው ቃል የህይወታችን መሰረት እንዲሆን ታዘናል ቃሌን ሰምቶ ይህን ነው ያለው ጌታ ይህን ያስተማርኩትን ይነገርኳችሁ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል ነፋስም ቢነፍስ ጎርፍም ቢጎርፍ ዝናብም ቢዘንብ ቢገፋው አይወድቅ ግን የሰነፍሰው ቤት ከዚህ ውጪ ነው መሰረቱ ይሄንን ሰምቶ በዚህ ላይ ማይ መሰረት ቃሌን ሰምቶ የማይያደርገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ዑነት የማይታዘዝን በተመለከተ ቃል በቃል እንደሱ ነው የሚያለው ቃሌን ሰምቶ የማይያደርገው ሰው ሁሉ ሰምቶ የማይያደርገው 
بيتون بآشوا لا يسرع سنفسون مسلح زناب بزنب نفاسم ويم وشنفرم بيعجنيو كرفم بمتا يود قال أود أركم تلاك يهون عليه له تود راجو بزيه يود ناونت أنت ولا منور مثلا أي بيتشون سلنا نزينا قروش يعلن عن الزابي بيتشون بكيد له متعزز يسفل قال يوم تعزز عقم كات عن دكمو إشو أنقاكو لمنو عند على جيتا بزي قد عليه من سلي لمن النشا كما شاتي جمر ما في اللقمة على تن في اللقو تساين ورن عندت لمن على في اللقو تساين ورن عندت نامك وقال جوجوت تساين ورن بق أنا على تشلم جيتا هو أنت كن تاسجل على أنت عقم تون على عند السجاي هونم بق أنا على تشلم جن أنت تاسجل إني على جن فلق على له بق أنت متلون ما هو نفلق على له إيش على له هني بك أنت إنه ما كبر مفلقه، فك عادهن قاله ناس عابن مكرهن ومكتل مفلقه. إني ده كماني لذي على حنم، جن أنت تحصلين على أباتوي إرداي بلو، بك زيابير فيت بأونت سجاون بمشات من بركك. بلوك أساس راند لاي، بماتيو سبات ككتر سبات جمروس خاص راند باللو كفل لاي، إن ده تزعفو بتمزق جبو. كفل إن ديت عبلت أو عيسات أشوف يمي شالون كلا بوالا يمي بلتون عبلت أو عيسات أشوف من فس كدوسن عيسات أشوف على ميل نايه هيا أوك زي أبير من فس وده أونتي مرال يقول لا شو بزي هاي لينيا تمكيت لينيا تيبيت لينيا أمس لينيا بهونا وسقاتش لاي بأونت يكزي أبير من فس كريستوسن سلام يا كبرو كتاب يسوع كريستوس إن دي كبرنا إن يا فك عاد أشينن سايحون فك عادون بس ما يات يعلون يا بات أشينن فك عاد ما درج النينشل أكمي سدنال ما يجزي أبير منفس بملاقات إن دي كود أترن هي تولد نبت يتحتم نبت يجزي أبير منفس مولو ما إن نت أشينن إن دي كود أترن كزية تنسى يا بات فك عاد بنيا هي وتن دي كنا ون يا بات فك عاد بنيا هي وتن دي فس اگزیابیر آب نیاهیوت اندیک کبر یه تای یسوع کریستوس به یوت آتشن اندیت تای یه یسوع کریستوسن عینت یه یوت ملک یان ملک کن مسل زند با اونت به یوت آتشن اندی نور یه هیاو اگزیابیر من فس اینن یاسچلان یوان اساس رالات تلای اینه نگر هاچونه اساس سباد چوالن داله سو به مت آگیزی مراف اسرار دست تلای Orang orang tu lima ratus hal, ni kalau yang ustu yang negara cual, ni ni bandan tu lah ya kabran yang ni. Selesai ke selafur di selahat ayat alamun degu mau yoke salen, dale? Alamun yoke kasau orang orang tu yang miamat ah, banyak hiut degu mau Kristus ni ya kabran. Kristus ni kabran banyak hiut. Kristus mah kabran ya, bayi Yesus sembelan saya tak masuk atas nabi maslen, nabi maslen dah suno. Nah yo, halak aju. نان تنها من نجوم. همی بالوت. اگر انت میآو تو تن بیتی می نگرو تا امراتی می آدرگو نجوم. لمن دن نو علاقه آتش می تابال. آمیس اینجوش نجوم. لک علوی میشن نفو می تازه زن نجوم. وست آتشو آمیس عل تی بی تالبت. عل تم برکه کو. گنی بس مو حیل لمن تکم ترت سیارو گیه نبرو نجوم. یه تسکال آتشو نجوم. گی تافیت سیکار بو یان نشود. سلزی و گنو چی؟ يا سماي أبات فقاد بني هيوتوس تنديهون يجزابير منفس إني أنا جزل يجزابير منفس إني أنا جزل تكمو قديون بمشات هنا نفلق على لوك جزابير هاي إرداني بمالت بجزابير حيلنيا سفان يسقى وسفان سر من بركة كلب النشا اللمن نان قا قا يجزابير سقى بنجر خلو يوست أجن رفتي هنال سقى الناس لهم يبزل لجو كتا يسوس كريستوس أستمروال كسماية متى أستمارينو سماية ويون ملكو تاويون من مريانو يسمانو كزاسي كتل دمو اندى بالا سلطان انجي اندز افو چاچو عدل لمي تناك قرو ان يجن لاتشو عدلو بمالت بسلطان يستمارو ايه يسماية من مريانو يبالا سلطانو سلطاناوي قالنو اقم قطان انسالي لما تعزز النشا 
ቃሉን ሰምቶ የሚያደርገው ነው ቤቱን በአለት ላይ ሰራ ልባም ሰው እግዚአብሔር ዘካይ ብሰላችሁ አባቶይ እና መሰግነሃለን ስለረዳህን አንተ አስተምረ አንተ ተናግረ አንተ መክረ ያንተ የሆነውን እንዲ እንድንሰማ ጌታ ሆይ እንድንመከር እንድንማር ምህረትን ስላበዛህልን ክብርና ምስጋና ኃይል ለአንተ ይሁን ጌታችን ሆይ ቅሪም ሰዓት ተረከብ ዘመናችንን ወረስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ በዚህማ እግዚአብሔርና ከብራለን እንደቃሉም እንጸልያለን ነአምና
ክብርና ምስጋና ለአባታችን ለሉል እግዚአብሔር በጌታችንና በመናይታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁን የተወደዳችሁ ጌታ እስከዛሬዋ ቀን ድረስ በዚህ ወንጌልውነት በኩል እኛን ስለመጥቀሙ ስለማስተማሩ ስለመምከሩ ስለመገሰጹ ስለማዝናናቱ ስለማበርታቱ ክብር ለንሰጥ ይገባል እግዚአብሔርን እና መሰግነዋለን በተለይም ደግሞ እንግዲህ የተራራው ስብከት በመባል የሚታወቀው ትምህርት የመጨረሻ ክፍል የሆነውን ምዕራፍ 7 ቁጥር 28 እና 29 ላይ ያለውን ነው ዛሬ የተመለከተ ነው እንግዲህ የዚህ መልእክት መደምደሚያ እንደመሆኑ መጠን እግዚአብሔር በእነዚህ ምዕራፎች ባስቀመጠው ትምህርት ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ባለ ስልጣን ባስተማረው ትምህርት ውስጥ ያለውን ኡነት ለመፈጸም እንደ እግዚአብሔር ቃል ታዘለ መኖር የሚያስችል ጸጋውን በተመለከተ እንጸልያለን እግዚአብሔር ያበረታናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 7 ቁጥር 7 ላይ እንደነገረን ለመኖ ይሰጣችኋል እሹም ታገኛላችሁ አንኳኩም ይከፈትላችኋል ለሚለምን ይሰጣል ለሚሻም ያገኛል ለሚያንኳኳም ይከፈትለታል በማለት የሰማዩ አባታችን በስጋ ከወለዱን ይልቅ የሚራራልን የተሻለውን ሊሰጠን የሚችል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ህይወታችንን ለክብሩ መዋጀት የሚችል መሆኑን ነግሮናል ይህን ተስፋ ይዘን ነው የምንጸልየው እንግዲህ በተማርነው ትምህርት ውስጥ ማን ይሄን ሊችለው ማን ይሄን ሊፈጽመው ይችላል ይሚል ለትምህርቱ በጣም ሩቅ እንደሆን የሚሰማን ሰዎች በእውነት ጌታ ስለሚያስችልና ስለሚችል ይሄንን አመነን እንጸልያለን እግዚአብሔር ጸጋውን ያበዛልናል አባታችን ሆይ እና መሰግነሃለን እና ክብራሃለን የህይወት ብርሃን ይሆንከው ህይወታችን ሆይ ከፍ ከፍና አደርጋለን በእውነት ስለመከርከንና ስለአስተማርከን የቃል እንደጆች በመክፈት በነገር ሁሉ ጌታ ሆይ ልባችንን ስለደገፍ ክብርና ምስጋና ለህያው ስም ይሁን አባታችንና አምላካችን ረድኤታችን ሆይ መለኮታዊ የሆነውን ሰማያዊ የሆነውን በሰው ሐሳብና ፈቃድ ወዲያና ወዲ የማይደረገውን የከበረውነት እንዲባለ ሁኔታ እንድን ሰማው ስለፈቀድክልን ክብሩን አንተ ወሰድ ኛ ለዚህ ምን በቃል ነበርንም ግን ጸጋህ በቃን በጎነት ጌታ ሆይ ለዚህ አደረገን አንተ መልካም አምላክ አንተ ያው ጌታነ እናመስግናለን 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወታችን ባለቤት በስጋ የተገለጠው ቃል ቃል ስጋ ሆነ ጸጋና ዑነትን ተሞልቶ በእኛ ያደረ ተብሎ እንደተጻፈ በእኛ ያደርክ ወደኛ ይመጣ ህይወታችን ይሆንክ ደሞ እኔ እላችኋለሁ ያልክ ስላስተማርከው ትምህርትና ጌታ ሆይ ስለመከረከን ነገር ሁሉ ክብር ለአንተ ይሁን በእውነትና መሰክናለን ለትከብር ይገባሃል ለትመሰገን ይገባሃል ለትወደስ ይገባሃል አንተ የህይወታችን ጌታ መድኃኒታችን ሆይ ክብሩን አንተ ውሰድ በእውነት እኛ ስለመማራችን እንዲህ አይነቱን እንድንሰማ ድል ስለማግኘታችን ክብር ለአንተ ይሁን አባታችን ሆይ ከዚህ ዑነት ለራቁ ይሄንን መስማት ለማይችሉ ሁሉ ጸጋህን አብዛ እኛም በዚህ ቃል የምንኖርበትን ምረት አብዛልን ሁላችንም ስለሰማነው ቃል ከመስካና ጋራ በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን እግዚአብሔርን ለምንዋለን ጌታ ሆይ አንተ ከመትረዳው በቀር እንዳልከው የሚኖር ይለም ይሄን የምታስችል አንተ ነህ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ተብሎ እንደተጻፈ ጌታ ሆይ ይሄንን ስለመቻል ይሄንን ስለማስተዋል በዚህ መጠን ስለመኖር ህይወታችንን እንድትገራው እንለምናለን እንደ መንግስት ልጆች በሰማያት ያለው ያንተ ልጆች እንደመሆናችን በሰማያት ያለው ያባታቹ ልጆች ተሆኑ ዘንድ በማለት ልጅ እንደነገረን አባት ሆይ ለዚህ በሚመጥን ህይወት እንደነኖር ምረት ይደግፈን ይሄን እንደ ካማ ለህግ ያልተቻለውን ስጋ ጌታ ሆይ ማን ላንተ ሊያደርግ ይችላል ሰው ፈቃድስ ቢኖረው መሻትስ ቢኖረው ጌታ ሆይ ያለ ጸጋ እንዴት ይችላል ባይምሮ ይሄ በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለኛል በብልቶች ይባለ በኃጢያት ህግ የሚማርከኝን ሌላ ህግ ያያለው ለዚህ ለሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል እንዳለባሪያ ጌታ ሆይ ለሞት ከተሰጠ ማንነት የምታድን እኔ ለስጋ ለሆን የተሸጥኩነኝ እንዳለ በእውነት እንዲህ አይነቱን መታደግ የምትችል አንተ ብቻ ነህ እግዚአብሔር ሆይ በቃለ ያልከንን ያስተማርከንን እኔ ግን እላችኋለሁ ብለ ያሰመርክበትን ማን ይፈጽመዋል ማንስ ይችላል አባት ሆይ ይሄን የሚያስችል ጸጋ ይሄን የሚገራ ጸጋ ይሄንን እግዚአብሔር ሆይ በእውነት የሚያቀና ጸጋህን እንለምናለን ከረዳው በቀር ከደገፍከው በቀር ካስተማርከው በቀር ካገስከው በቀር ማንንም ጌታ ሆይ ለዚህ አይሆን በእውነት አባት ሆይ አንተ ብቻ ይሄን ትችላለ ታስችላለ ካንተ ይሄን እንጠብቃለን አባት ሆይ ህይወታችንን አንተ ተረከብ እንደ ፈቃድህ መሆንን እንደ ሐሳብህ መሆንን ስጠን እንደ ቃል ጌታ ሆይ እንደ ምክርህ እንደ ተክሳጽ እንዲ እንዲሁ ጥላቻ ከልባችን ይውጣ ቁጣና ጌታ ሆይ ክፋት በልባችን አትይ ከሚተበቅብን አልፈን ሰዎች ከኛ ከሚሹ ተሻግረን አንተ እንዳልከው እንዲሁ ጌታ ሆይ ሆነን እንድንኖር በዚህም ሰላማችን እንዲበዛ ለሌላው እንድንትረፈረፍ ጌታ ሆይ ፈጽሞ ወርዳን ያለ ጸጋ አይሆን አምላኮ ያይሆን ያለ ድጋፍ አይሆን ጌታ ሆይ አይሆን ያላንታ ይቻልን አባቱ አይቻልም ጌታ ሆይ እርዳን እጆቻችንን ያዝ ህይወታችንን ተረከብ ኑሯችንን ተረከብ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ በሆነው ነገር እናጊት መገለጫችን ይሄ ይሁን ጌታ ሆይ አንተ እርዳን በተለይ በስምህ ለተጠራ ወገን ሁሉ ይሄን እንመኛለን እንጸልያለን ለአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ይሄንን እንመኛለን እንጸልያለን በስም ለተጠሩ ቅዱሳን ሁሉ ይሄንን እንመኛለን ይሄንን እንጸልያለን እንደቃለ በመኖር እንደ ምክርህ በመኖር ጌታ ሆይ ያጌጠ ህይወት አቤቱ ያጌጠ ህይወት እንደቃለ በመሆን 
የተዋበ የህይወት መልክ ይሁንልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄን እንጸልያለን አባት ሆይ ምክር ያኑረን ጸጋ ያኑረን ትምርት ያኑረን የዘላለም ሐሳብ ያኑረን ጌታ ሆይ ያኑረን ጥላቻ ከኛ ኢራቅ ግፍና መጻ ኢራቅ እግዚአብሔር ሆይ ያኑረን የዘላለም ምክር ያኑረን አባት ሆይ ያኑረን አንተ ቅዱስ አንተ ህያው አንተ ምሉ አንተ አሸናፊ አንተ ክንደ ብርቱ ሁሉን የምትገዛ ጌታ ጌታ ሆይ አባያተ ክርስቲያናት ሁሉ በዚህ ምክር በዚህ ትምህርት በዚህ ቃል ጉልበት በዚህ ስልጣን ያለው መመሪያ መለኮታዊ መመሪያ ጌታ ሆይ የተሞሉ ይሁን ቃል ብርሃን ጌታ ሆይ ቆጣጣረን በተወዳጁ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ አንኳኩ እሹ ለምኑ ብለህናል ለምን ይተወደዳችሁ እስከ ዛሬ በተማርነው ትምህርት እኔ ለዚህ ጉዳይ ደካማነኝ የምትሉ በደከማችሁበት አቅም ባጣችሁበት ጉዳይ በእግዚአብሔር ፊት ሆኑ ኃይል የእግዚአብሔርን ኃይል ፈቃዱን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ስለማከናውን እንደ ፈቃዱ በፊቱ ስለመኖር ስለመታዘዝ እንደ ቃሉ እንደ ምክሩ ስለመኖር በእውነት እንጸልያለን ጌታ ሆይ ይሄ ጌት ይሁንልን የህይወት መልክ ይሁንልን እብንኛ ህይወት ውስጥ እነዚህን ሁሉ ትምህርቶችን ተመልከት ሰዎችም ይሄንን ይመልከቱ ኛ ታዘን ተሸንፈን ጌታ ኢየሱስ ዳከበረ አባታችን ሆይ በእውነት በእኛ ህይወት አንተ ተከብረ አንተ ተከብረ አንተ ገነ አንተ ተፈርተ እንዲ ባለ የህይወት መልክ ጌታ ሆይ በእውነት በፊት እንድንኖር ጸጋ ይርዳን በሰማያት የምትኖር ለኡል የሆን ከእግዚአብሔር ሆይ በዚህ ዘመን ያለችው አቤተ ክርስቲያን ያንተ የሆነችው አጉባኤ በመላው ዓለም ያሉ ቅዱሳን ይሄንን ባለመርሳት በዚህ እውነት ተሸንፎ በመኖር ይሄንን በመለማመድ ጌታ ሆይ አንተን ፈጽመው እንዲያከብሩ እንድናከብር ጸጋ ይርዳን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ቅዱስ ነህ በሰማያት ያለው ያንተ ፈቃድ በእኛ ህይወት ይሁን አመጽ አትግ አታገኝብን በተለይ በቃለህ ላይ አናምስ በፈቃደህ ላይ አናምስ ትብይት አታገኝብን እንታዘዝ እንፍራህና ክብርህ ጸጋ ይርዳን አባታችን ሆይ ይሄን ስለምታደርግ እና መሰግናለን አቅም ለሌለን ጉልበት ላጣን ሁሉ አቅም ሆነን ኃይል ሆነን ማስተዋል ሆነን ጥበብ ሆነን ጌታ ሆይ አንተ በሰማያት ያለ አንተ ቅዱስ አንተ ያው አንተ ምሉ አንተ አሸናፊ ቅዱስ ጻድቅና ወነተኛ አምላክ በተወደደው በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሆይ ፈጽሞ ህይወታችንን አንተ ተቆጣጣር ጌታ ሆይ አምላካችን ሆይ አባታችን ሆይ ስለሰማህና መሰግናለን እንግዳ ይሆናችሁ ለወንጌል አዳዲስ ሰዎች ወንጌልን በዚህ መንገድ ሰምታችሁ የማታውቁ እግዚአብሔር ፍቅር አምላክ ነው በእውነት በጌታ ፊት በእግዚአብሔር ጸጋ ስለመኖር በክርስቶስ አምኖ ስለመዳን በሰማችሁት ነገር እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት ስፍራ እንዲኖረው ልባችሁ የናፈቀ ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወታችሁ ስፍራ እንዲኖረው አብራችሁ እንጸልዩ እግዚአብሔር ሆይ በሉ የፈጠርከን ጌታ አንተ ነህ አንተ ቃልህን እንድሰማ እድል ሰጠኛል እኔም ሰማሁ ኢየሱስ የህያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እኔ አምናለሁ እግዚአብሔር ሆይ በደሌን ኃጢያቴን ሁሉ ይቅር በለኝ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተቀበለኝ ዘመኔን አንተ ውረስ ህይወቴን አንተ ተቆጣጣር እንደ ፈቃድህ እንደ ሐሳብህ እንደ ምክርህ በመኖር ፈጽሜ እንዳከብረህ እንትረዳኝ ለምንሃለሁ ቅዱስ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ በህይወት ዘመኔ ሰራውትን አጥያት ሁሉ በልጅ ደም ይቅር በለኝ በህይወት መጽሐፍ ለጻፍ
ይሄን ስለምታደርግና ስለኔ ይሄን ሁሉ ዋጋ ስለከፈል ካመስክናለሁ በኢየሱስ ቅዱስ ያውና ዘላ ዓለማዊ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስከን ጌታ ሆይ አስቀድማችሁ ይሄንን እሹ ሌላው ይጨመራል እንዳልክ ይሄንን ለሚሰሙ ሁሉ ጌታ ሆይ ካንተ በሚፈልጉት ነገር ሁሉ ትታመናለ አንተ በሁሉ ላይ ጸሃይ የምታወጣ ዝናብ የምታዘንብ ለክፎችም ለመልካሞችም መልካሙን የምታደርግ አምላክ ነህ ክብሬ ይስፋ ጌታችን ሆይ እንደ ምህረትህና እንደ ቸርነት አሁንም ታመው ተጨንቀው በልዩ ልዩ መከራ ውስጥ ሆነው እርዳታን ለሚፈልጉ ሁሉ ቃል በኃይል ረፍት እንዲሆንላቸው እንዲፈወሱ እንጸልያለን በየቤቶቻቸው ያሉትን ተመልከት ጌታ ሆይ የታመሙ የተጨነቁትን ሁሉ አንተ ፈውስ በአጋን እንት የታሰሩትን ፍታ አባታችንና አምላካችን እረኛችን ሆይ ለሁሉ የሚሆን ምህረትና በጎነት ያለህ አንተ ነህ ጌታ ሆይ በተወዳጁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ እንዲሆን እንጸልያለን ደሞም አባታችን ሆይ እንደ ቸርነት እንደ ምህረትህን በዛት ስለሰጠህን በጎድል ሁሉ ክብሩን አንተ ወሰድ እግዚአብሔር ሆይ ቃለ በየቤቱ ይደመጣል እንዲህ እንዲሆን ይሄን ድል ሰጠህናል ተባረክ ታመሙትን የምትፈውስ ይወደቁትን የምታነሳ የተሰበሩትን የምትጠግል ልኡል እንደ ምህረት በዛት በብዙ ጸጋና ምህረት ጌታ ሆይ ምድራችንን እንድትጎበኝ ደግሞ ቃለህን ሰጠህናል ተባረክ ጌታ ሆይ ቀሪም ሰዓት ተረከ በተወደደው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን የተወደዳችሁ በጌታ ጸጋ ይሄንን ቃል አብራችሁን የተሳተፋችሁ በእውነት የጌታ በሆኑ ነገር ሁሉ ልባችሁ ርፍ እንዲል እግዚአብሔር ጸጋውን እንዲያበዛላችሁ ዘወትር መጸለይን ያው እናስገነዝባለን ስለዚህም አገልግሎት ጸልዩ ደሞ ቀጣዩ መራፍና ቀጣዩን የመጽሐፍ ክፍል እንዲሁ ጌታ ባስለመደን ጸጋ በነገውለት እንቀጠላለን ይሄን አገልግሎት ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠትን ዘወትር አደረን እንላቸዋለን ጸጋና ሰላም በክርስቶስ ይብዛላችሁ ወስባት ለእግዚአብሔር
Oh, God, what is that? 